আসসালামুয়ালাইকুম শুভেচ্ছা আমন্ত্রণ মাই টিভি রাতের সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি উম্মে সাবরিনা শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম আওয়ামী লীগ যে কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রস্তুত বিজয়ের 50 বছর লাল সবুজের महोत्सव উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উন্নয়নশীল দেশ নিয়ে আত্মতুষ্টিতে ভুগলে চলবে না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা অর্জনের আহ্বান বাসে আগুন দেওয়ার ঘটনা বিএনপি জামাতে সহিংসতার পুনরাবৃত্তি আশঙ্কা কাদেরের খালেদার মুক্তিতে সরকারি বাধা মন্তব্য কোকুলের বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ নতুন যুগে বাংলাদেশ বললেন স্থানীয় সরকারমন্ত্রী 42.5 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে চীনের সঙ্গে চুক্তি এতক্ষণ শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত শুরুতেই বিজয়ের 50 বছর প্রসঙ্গ শুরু হলো বাঙালি জাতির অহংকার আর গৌরবের মাস ডিসেম্বর বিজয়ের মাসের প্রথম দিন আজ 1971 সালে ডিসেম্বরে 30 লাখ শহীদ আর 2 লাখ মা বোনে সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত হয় এই স্বাধীনতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে 26 মার্চ থেকে যে মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঙালি 9 মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীকে পরাজিত করে 16 ডিসেম্বর অর্জিত হয় স্বাধীনতা বিশ্বের বুকে আবির্ভূত হয় নতুন এক রাষ্ট্র বাংলা सुदीर्घ रेष्टतम घटना साल महान मुक्ति মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের 49 বছরে বাংলাদেশ শোক ও শ্রদ্ধায় মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণের মধ্য দিয়ে পার হবে বিজয়ের মাস 1971 এর 1 ডিসেম্বর সারা দেশে মুক্তিযুদ্ধ সর্বাত্মক রূপ নেয় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের প্রবল আক্রমণের মুখে পিছু হটতে বাধ্য হয় দেশের অভ্যন্তরে গেরিলা তৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক জান্তাদের নির্দেশে সামরিক বাহিনীর লোকেরা গ্রামবাসীদের হত্যা এবং বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিতে শুরু করে একাত্তরের এই দিনে সিলেটের শমসের নগরে আতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে পাক বাহিনীকে নাজেহাল করে তোলে মুক্তি বাহিনী পরে ট্যাংরাটিলা ও দুয়ারবাজার মুক্ত ঘোষণা করে তারা দীর্ঘ নয় মাস দেশমাতৃকাকে স্বাধীন করতে মৃত্যু ভয়কে জয় করে অসীম সাহসে লড়াই করেছে বাংলা মায়ের বীর ছেলেরা দখলদার পাকিস্তানি বর্বর সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে ষোলো ডিসেম্বর ছিনিয়ে আনে চূড়ান্ত বিজয় এক সময় যে দেশকে তলাবিহীন ঝুরি বলা হতো সেই বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশের থেকে বিভিন্ন সূচকে আজ এগিয়ে বাংলাদেশ বাংলাদেশের এই উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে যুগ যুগ ধরে আর স্বাধীনতার স্বর্গীয় সুখ প্রতিটি মানুষের মাঝে থাকবে অমলিন আতিকুর রহমান তিতাস মাই টিভি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন আওয়ামী লীগ সরকার যে কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রস্তুত একইভাবে ব্যবসায়ীদেরও যে কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান তিনি স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত ষোলো দিন ব্যাপী বিজয়ের পঞ্চাশ বছর লাল সবুজের মহোৎসব উদ্বোধন করে এ আহ্বান জানান তিনি গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন বর্তমান সরকার ব্যবসা করতে আসেনি কিন্তু ব্যবসায়ী বান্ধব তিনি গ্রাম বাংলার মানুষের আর্থিক উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি ব্যবসায়ীদেরও এগিয়ে আসার আহ্বান জানান দেশের মানুষকে ক্ষুধাও দারিদ্র মুক্ত করতে ব্যবসায়ীরাও এগিয়ে আসবেন বলে আশা প্রকাশ করেন শেখ হাসিনা দেশকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অনেক সুযোগ আমরা পাব যেটা হয়তো আমরা উন্নয়নশীল দেশ না হলে পেতাম না এখানে হয়তো অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে কিন্তু সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য আমরা সবসময় প্রস্তুত আসে প্রস্তুতিও আমরা অন্তত আওয়ামী লীগ সরকার যতক্ষণ ক্ষমতা আছে আমরা কিন্তু সেখান থেকে পিছিয়ে থাকি নাই আমরা সেই প্রস্তুতিও নিয়েছি মুজিব বর্ষ ও সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে আগামী চার ও পাঁচ ডিসেম্বর ঢাকায় বিশ্ব শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন সকালে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এক ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা জানান দুদিন ব্যাপী সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ আর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপস্থিত থাকবেন বলে জানান পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহিয়ার আলম আরও জানাচ্ছেন জাহিদ আহমেদ বাবু মুজিব বর্ষ ও স্বাধীনতার সমন্বয় জয়ন্তী উপলক্ষে আগামী চার ও পাঁচ ডিসেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বিশ্ব শান্তি সম্মেলন 
দুদিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠান উদ্বোধন করবেন রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ ও সমাপনী দিনে উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলে জানান পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী প্রথম দুটি অনুষ্ঠান যেখানে আমন্ত্রিত অতিথি সংখ্যা বেশি থাকবে মেনু ক্যাপাসিটি অনুযায়ী এবং কোভিড প্রোটোকল মেনে আর যে চারটি প্যানেল ডিসকাশন হবে এই চারটি হবে যেটি বললো ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এবং সেটা একটু অফ লিমিট থাকবে লার্জ স্কেল গ্যাদারিংয়ের জন্য তবে পুরো অনুষ্ঠানটি সবগুলি সেশনই লাইভ স্ট্রিমিং করা হবে সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপতি আসার কথা থাকলেও অমিক্রম বাস্তবতায় অনেকে ভার্চুয়ালে যোগ দেবেন তবে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে কাউকে আসার ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে বলে জানান শাহরিয়ার আলম ইউরোপে এবং আফ্রিকাতে কোভিডের নতুন সংক্রমণের সংখ্যা দেখা দেয় এবং সংক্রমণ হওয়াতে অনেকে ভার্চুয়ালি কনভার্ট করেছেন তাদের অংশগ্রহণ এবং সাউথ আফ্রিকা থেকে অতিথি আমন্ত্রণ করা হয়েছিল আসার কথা ছিল কিন্তু সেটাকে পোস্টপন করা হয়েছে নতুন বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে এবারে সম্মেলনে যোগ দিতে বিশ্বের পঞ্চাশ দেশেরও বেশি দেশ থেকে বিভিন্ন অঙ্গনের বিশিষ্ট জনরা ঢাকায় আসার পাশাপাশি ভার্চুয়ালিও যুক্ত হবেন বলে জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়নী জয়ন্তীর উদযাপনের অংশ হিসেবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আগামী চার পাঁচ ডিসেম্বর দুই হাজার একুশ তারিখে ঢাকায় বিশ্ব শান্তি সম্মেলন আয়োজন করেছে জাতীয় প্রেস ক্লাবে অপর এক আলোচনা সভায় শিক্ষা স্বাস্থ্য সর্বোপরি অর্থনৈতিক সেবা নিশ্চিত করতে সরকার বদ্ধ পরিকার বলে জানান ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন দুই হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে সোনার বাংলায় সোনার বাংলা একটা উন্নত যা দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই আমাদের পথছলা এখনও অনেক বাকি তবে যে পাথে আমরা চলছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় আমার বিশ্বাস আমরা সেই পথ আমরা সেই চেষ্টা অর্জন করতে পারবো জাহিদ আহমেদ বাবু মাই টিভি ঢাকা এবার শিক্ষাঙ্গনের খবর রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ বলেছেন বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উন্নীত হয়েছে এটি খুশির খবর কিন্তু এ নিয়ে আত্মতুষ্টিতে ভুগলে চলবে না তিনি বলেন দু সালের মধ্যে উন্নত দেশের কাতারে সামিল হওয়ার লক্ষ্যে এখন থেকেই সর্বাত্মকভাবে কাজ শুরু করতে হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শত বর্ষ পূর্তি ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠানে বঙ্গভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে এসব কথা বলেন রাষ্ট্রপতি তিনি প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একাডেমিক ডিগ্রির পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মানে শিক্ষা অর্জনের আহ্বানও জানান জাতির পিতা জন্ম শতবার্ষিকী ও স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তীর সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে ১৬ দিনের অনুষ্ঠানের উদ্বোধনীতে বঙ্গভবন থেকে ভার্চুয়াল যুক্ত হন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ বিজয়ের মাসে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতির পিতার জন্ম শতবার্ষিকী ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদযাপনের মাইন্দ রক্ষণ এ আয়োজনকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে বলে ভাষণ উল্লেখ করেন রাষ্ট্রপতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙালি জাতির শিক্ষা সংস্কৃতি ইতিহাস ঐতিহ্য গবেষণা উদ্ভাবন মুক্ত বুদ্ধি চর্চা প্রগতিশীল ভাবনা জাতি গঠন ও দেশাত্মবোধের চেতনার এক তেজদৃপ্ত আলো পত্রিকা একাডেমিক ডিগ্রি পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ সম্প্রতি বাংলাদেশে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উন্নীত হয়েছে এটি নিঃসন্দেহে একটি খুশির খবর কিন্তু এ নিয়ে আত্মসন আত্মতুষ্টিতে ভুগলে চলবে না দু হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে উন্নত দেশের কাতারে সামিল হওয়ার লক্ষ্যে এখন থেকে সর্বাত্মকভাবে কাজ শুরু করতে হবে এর আগে জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে সুভিনিয়র ফটোগ্রাফিক অ্যালবাম ও ওয়েবসাইটের উদ্বোধন করা হয় অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান সহ বিশিষ্ট জনেরা পাশাপাশি ভুটানের প্রধানমন্ত্রী লোটে শেরিং এর শুভেচ্ছা বার্তাও উপস্থাপন করা হয় অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড আখতারুজ্জামান রাষ্ট্রের সমাজ রাজনীতি অর্থনীতি ও সংস্কৃতির বিবর্তন ও উন্নয়নে যদি কোনো একক প্রতিষ্ঠান অনন্য সাধারণ ভূমিকা ও অবদান রেখে থাকে সেটা নিঃসন্দেহে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুব্বাল্লিক করিম মাই টিভি ঢাকা 
সড়ক দুর্ঘটনা রোধে এবং হাফ ভাড়ার দাবিতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন গাড়ি ভাঙচুর ও অগ্নি সংযোগের ঘটনায় দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেন রাস্তায় চলাচলের ক্ষেত্রে পরিবহন চালক ও পথচারীদের আরও সতর্ক হতে হবে সকালে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি প্রাঙ্গণে নির্মিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুরাল উদ্বোধন ও ধানমন্ডিতে জৈতার টাওয়ার নির্মাণ প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী আরও জানাচ্ছেন আতিকুর রহমান তিতাস বিজয়ের মাসের প্রথম দিন বাংলাদেশ শিশু একাডেমিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একটি মুরাল এবং ধানমন্ডিতে নারী উদ্যোগ তাদের জন্য বারোতলা বিশিষ্ট অত্যাধুনিক জৈতা টাওয়ার নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজকে মানুষ অনেক উন্নত জীবন পাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে উঠে আসে নারী উন্নয়নে সরকারের নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা প্রত্যেকটা নারী যেন কিছু কাজ করতে পারে যেমন আমার বাড়ি আমার খামার সেখানে কিন্তু মেয়েদের অগ্রাধিকার रक्षाकारी भांगचुर भविष्य पथे बांगलेश के एगिए नार्ज आज के ऐले मेरे निजेद के प्रस्तुत करते मंत्य करें सरकार प्रधान स्वाधीनता सुवर्ण जयंती उद्यापन कर जतर पिता बंगबंधु शेख मुजिब रहमान जन्म शतवार्षिकी उद्यापन कर लक्ष्य छो जो सुवर्ण जयंती बांगलेश उच्च माध्यमिक देश अनुष्ठने जतर पितार मुराल और जयता टावर ओपर दो भिडियो चित्र प्रदर्शित है आतिकुर रहमान तीतास माइ टी নিরাপদ সড়কের দাবিতে রাজধানী সড়কে আজও আন্দোলনে নামেন শিক্ষার্থীরা রামপুরায় বিক্ষোভকালে প্রতিটি গাড়ি থামিয়ে ড্রাইভিং লাইসেন্স সহ গাড়ির কাগজপত্র দেখেন ছাত্রছাত্রীরা এ সময় দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয় রাস্তায় বিক্ষোভ থেকে এগারো দফা দাবি তুলে ধরেন শিক্ষার্থীরা এর মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত মাইনুদ্দিনের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ চালকের সুষ্ঠু বিচার চালকদের সঠিক প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা সহ নিরাপদ সড়কের দাবি তোলেন তারা পাশাপাশি ঢাকার বাইরে কেন বেসরকারি বাসে হাফ ভাড়া কার্যক্রম क्षतिपूरण पाक सरकार कर दिक दबीपासपर कार्यकर शर्त बेधे दिए এই অযৌক্তিক শর্তগুলোকে আমরা মেনে নিতে রাজি নই এত সাহস কোথা থেকে পাইতেছে তারা তো মানে তাদের কাছে লাইসেন্স নাই এটা সরকারের দেখতে হবে 11টা দাবি এগুলো যদি আমাদের সরকার সুষ্ঠুভাবে নিশ্চিত করতে পারে এবং বাংলাদেশে বাস্তবায়ন করতে পারে তাহলে অবশ্যই বাংলাদেশ নিরাপদ সড়ক সড়ক তৈরি হবে আমরা নিরাপদ সড়ক চাই ঠিক আছে যে পর্যন্ত আমাদের মানে কি আন্দোলন না মানা হবে সে পর্যন্ত আমরা করে যাব এবার রাজনৈতিক প্রসঙ্গ রামপুরায় বাসে আগুনদের ঘটনা কি আসলেই দুর্ঘটনা নাকি বিএনপি জামাতের সহিংস অপকর্মের পুনরাবৃত্তি এমন প্রশ্ন রেখে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন সময় এসেছে বিষয়টি খতিয়ে দেখার আর তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ বলেছেন খালেদা জিয়ার প্রতি সরকার সহানুভূতিশীল হওয়ার পরও বিএনপি বিদেশে নিয়ে যাওয়ার দাবি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত রাজধানীতে পৃথক ব্রিফিংয়ে তারা এসব কথা বলেন জাহিদ আহমেদ বাবুর রিপোর্ট राजधानी रामपुर आगुन देर घटना प्रसंगे कथा आवामी लीग साधारण सम्पादक ओबायदुल कदर एक घटनारे जरा जड़ित थकुक तर आईने आवत आनते सरकार बद्धपरिकर सकाले राजधानी निज सरकारी बसभवने अनलैन ब्रिफिंग एक तरुण निहत हार घटन मर्माहत व्यथित ये घटन जरा जड़ित तर आईने आवत आनते सरकार बद्धपरिकर 
একই সাথে এতগুলো বাসে আগুন দেওয়ার এই ঘটনাটি বিএনপি জামাতের সহিংসতার পুনরাবৃত্তি কিনা তা খতিয়ে দেখা হবে বলে জানান ওবায়দুল কাদের গত সোমবার রাজধানী রামপুরার পলারবাগ এলাকায় অনাবিল পরিবহনের বাসের চাপা ঘটনাস্থলে একজন কলেজ ছাত্র নিহত হয় খবর ছড়ানো দশ মিনিটের মধ্যেই সতেরোটি বাসে আগুন দেওয়া শেষ এটা কি আসলেই কোনো দুর্ঘটনা নাকি বিএনপি জামাতের অতীত সহিংস অপকর্মের পুনরাবৃত্তি এটা ক্ষতিয়ে দেখা দরকার এদিকে সচিবালয়ে রামপুরার ঘটনাটি উল্লেখ করে খেলাদা জিয়ার উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশ যাবার দাবি প্রসঙ্গে কথা বলেন তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ ছাত্রদের আন্দোলনে ভর করে একটি মহল দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে একজন শাস্তিপ্রাপ্ত আসামি সরকারের তত্ত্বাবধানেই তার চিকিৎসা হওয়ার কথা কিন্তু সেটি না করে তার পছন্দ অনুযায়ী বা তাদের পছন্দ অনুযায়ী হাসপাতালে বা ডাক্তারের মাধ্যমে তিনি চিকিৎসা নিচ্ছেন বেগম জিয়ার জন্য আমাদের প্রধানমন্ত্রী সরকার সহানুভূতিশীল জাহিদ আহমেদ বাবু মাই টিভি ঢাকা খালেদাজিয়ার মুক্তি নিয়ে আইন কোনো বাধা নয় সরকারি বাধা বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিনি বলেছেন খালেদাজিয়াকে রাজনীতি থেকে সরিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত করছে সরকার সকালে নয়পল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে মহিলা দলের মৌন মিছিলে তিনি এসব কথা বলেন সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনে নামতে হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি আইনের কথা বলে এই আইন এই আইন যেটা বলছে এই আইনের মধ্যেই বলা আছে যে সরকার তাকে অবশ্যই তারা ইচ্ছে করলেই তাকে বিদেশে যেতে দিতে পারে বাধা আইন নয় বাধা হচ্ছে এই সরকার এই অবৈধ সরকার তারা আজকে গণতন্ত্রের যে মূল কণ্ঠ যার কণ্ঠে উচ্চারিত হলে বাংলাদেশ উচ্চ উচ্চকিত হয় সেই দেশ হতে বেগম খাদা জিয়াকে তারা স্তব্ধ করে দিতে চায় তাকে তারা কথা বলতে দিতে চায় না রাজধানীতে বর্জ্য থেকে বিয়াল্লিশ দশমিক পাঁচ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদনে চীনের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন কার্যক্রম শুরু হওয়ার আঠারো মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনে যাবে চীনা কোম্পানি এস এম খোরশেদ আলমের রিপোর্ট বর্জ্য থেকে বিয়াল্লিশ দশমিক পাঁচ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে এক চুক্তি স্বাক্ষর করে বাংলাদেশ ও চীন এই চুক্তির আওতায় ঢাকার আমিন বাজারে বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে তৈরি হবে একটি কারখানা চুক্তি স্বাক্ষর শেষে এটিকে বাংলাদেশের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ বলে দাবি করেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী তাজুল ইসলাম we are the riverain country we are the fortunate there we are the downstream country of the himalaya coast in all this contest we have the river and which is the very beneficial for our ecological balance দেশের প্রতিটি সিটি কর্পোরেশনের সংগৃহীত বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্যোগ নেওয়া সহ শহর থেকে ওভারহেড বিদ্যুৎ লাইন মাটির নিচে নেওয়া হবে বলে জানান বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিপু লেস কার্বন ইমিশনের দিকে যাব তাহলে এই যে আজকে ওয়েস্ট টু এনার্জি সামনে যে বৈদ্যুতিক বাস আসবে সবই কিন্তু আপনার ওই চিন্তা ভাবনার মধ্যে থাকবে এবং বিদ্যুৎ বিভাগ সর্বোপরি সবসময় আপনাদের হাতে থাকবে ঢাকা শহরে ধানমন্ডি এলাকার থেকে বৈদ্যুতিক লাইনগুলো মাটির নিচে নামার কাজ শুরু হয়ে গেছে আমরা ধারাবাহিকভাবে আগামী তিন বছরের মাথায় ঢাকা শহরের সমস্ত বৈদ্যুতিক লাইন রাজধানীর সৌন্দর্য বর্ধনে সবুজায়ন করার পাশাপাশি তেল চালিত গাড়ি চলতে দেওয়া হবে না বলেও জানান ডিএনসিসির মেয়র আতিকুল ইসলাম করোনা ভাইরাসের মতো দেশে এইডসের সংক্রমণ ভয়াবহ নয় সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণের হার শূন্য দশমিক এক শতাংশেরও নিচে তবুও এইডসের বিষয়ে সবাইকে সতর্ক থাকার তাগিদ দিলেন 
স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বিশ্ব এইডস দিবসের অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক জানান করোনা নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ যেমন সফল তার চেয়ে বেশি সফল এইডস এর সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে করোনার ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের বিষয়টি সরকারের যথাযথ নজরদারিতে রয়েছে বলেও জানান তিনি ড্যানি ট্রং এর রিপোর্ট কারণ এর যথাযথ চিকিৎসা এখনো আবিষ্কার হয়নি এইচআইভি ভাইরাস ছড়ায় মানুষ থেকে মানুষে অবাধ যৌন মেলামেশা আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত অন্য কেউ গ্রহণ করলে এইচআইভি বহন করছে এমন কারো ব্যবহৃত সিরিঞ্জ কেউ ব্যবহার করা সহ কয়েক উপায়ে ছড়াতে পারে এইডস দেশে বর্তমানে সম্ভাব্য এইচআইভি ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তি চোদ্দ হাজার আর তাদের মধ্যে সাতাত্তর শতাংশ নিয়মিত চিকিৎসা সেবার আওতায় এইচআইভি প্রতিরোধে সরকারি বেসরকারি নানা উদ্যোগে এইডসের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে আমরা যতটুকু জানি সেই জানাতে এই রোগকে প্রতিরোধ করা যায় দমন করা যায় কিন্তু টোটাল কিউর এখনো সম্ভব হয়নি স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন করোনার মতো দেশে এইচআইভি সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে যে ভাইরাসটি আসলে মানুষের ম্যান টু ম্যান ফিজিক্যাল কন্ট্যাক্টে ছড়া এটা একটা বড় মাধ্যম সেই জন্য আমাদেরকে যে নৈতিকতার কথা আসছে এই দিকে আমাদের মেনে চলতে হবে করোনার ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট দেশে যেন প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য সরকারের সর্বোচ্চ চেষ্টা চলছে বলেও জানান জাহিদ মালেক ডাব্লিউএইচও আমাদেরকে জানাবে বা বিভিন্ন দেশে পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে আমরা হয়তো অল্প দিনে সেই বিষয়েও আমাদের জ্ঞান লাভ আমরা করতে পারবো এবং আমাদেরকে সেই তখন আমরা প্রতিরোধ এবং চিকিৎসার বিষয়ে আমরা যথাযথ পদক্ষেপ আরও ভালো করে নিতে পারবো কিন্তু সেই অবস্থায় যাওয়ার আগে আমাদের যেই সময়টুকু এই সময় আমাদের সকলকে সাবধানে থাকতে হবে ড্যানি ত্রং মাইটিভি ঢাকা চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন স্বাধীনতা ও একুশে পদকপ্রাপ্ত জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম বাদ আসর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদে জানাজা শেষে আজিমপুর কবরস্থানে সমাহিত করা হয় তাঁকে এর আগে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ভাষা সংগ্রামী এই শিক্ষকের মরদেহে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয় ফুলেল শ্রদ্ধায় রফিকুল ইসলামকে বিদায় জানান রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গন সহ বিশিষ্ট জনরা এস এম আরিফের রিপোর্ট পেটের পীড়া নিয়ে সাত অক্টোবর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম পরীক্ষা নিরীক্ষায় তার ফুসফুসে পানি ধরা পড়ে পরে শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা নিয়ে ভর্তি হন এভার কেয়ার হাসপাতালে সেখানেই মঙ্গলবার পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেন রফিকুল ইসলাম বাবা হিসেবে উনি বন্ধুর মতো ছিলেন উনি আমার খুব ভালো বন্ধু ছিলেন বিশেষ করে আমি মানে রাজনৈতিক সমস্ত আলাপ ওনার সাথেই করতাম জাতি হারালো আমি তো জাতির একজন অংশ দেশের প্রতিটি মানুষের প্রতি যারা আমার বাবাকে সম্মান জানাতে এসছেন যারা আমার বাবাকে ভালোবাসা জানাতে এসছেন সবার প্রতি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা মঙ্গলবার রাতে হাসপাতালের হিমঘরে রাখার পর বুধবার দুপুরে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে তার মরদেহ নিয়ে আসা হয় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে রফিকুল ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধা জানান রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক অঙ্গন সহ সর্বসাধারণ এমন একজনকে হারালাম যেটা কোনোভাবে পূরণ করা যাবে না সেই মহান ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে অদ্যাবধি যে কোনো সময়ে যে কোনো দুঃসময়ে যে কোনো ক্রান্তি লগ্নে তিনি সম্মুখ সারির একজন বুদ্ধিজীবী হিসাবে সবসময় দিক নির্দেশনা দিতেন নজরুল চর্চায় অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের রয়েছে অসামান্য অবদান কবির পূর্ণাঙ্গ জীবনী লেখা তারই হাত ধরে নজরুল সাহিত্য নজরুল গীতি নিয়ে তার যে গবেষণা এবং তার যে কর্ম এটা আজীবন জাতির জন্য একটি অহংকারের বিষয় হয়ে থাকবে তার গবেষণার মধ্য দিয়ে এই সমাজকে মানুষকে দেশকে নানানভাবে তুলে ধরেছেন এখন আমাদের সময় হয়েছে তাকে নিয়ে গবেষণা করা মনে হয় যেন আমাদের মাথার উপর থেকে ছায়াটা সরে যাচ্ছে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন এ বছরই দায়িত্ব পান সভাপতির তার কাঁধে ছিল বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন বাস্তবায়ন কমিটিরও সভাপতির দায়িত্ব বাংলার আপনার সৌন্দর্য বাংলার কাহিনী জনগণের কাছে পৌঁছে দিয়েছে আর তার ছাত্রছাত্রী হিসাবে আমরা অত্যন্ত ওনার প্রতি এবং আমরা দণ্ড সব জায়গায় মৃত্যুর সেই মুহূর্ত পর্যন্ত 
তিনি বাংলা একাডেমির সভাপতি হিসেবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বর্ষ উপলক্ষে গঠিত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির স্বাধীনতা ও একুশে পদক পেয়েছিলেন আগেই মাতৃভাষা সংরক্ষণ চর্চা প্রচার প্রসারের অবদানের জন্য চলতি বছর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদকেও ভূষিত হন জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম সাতাশি বছর বয়সে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেছেন ঠিকই তবে তিনি আজীবন বেঁচে থাকবেন কর্মের মধ্য দিয়ে এস এম আরিফ মাইটি ভি ঢাকা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের অভিযোগে রাজশাহীর কাটাখালী পৌরসভার মেয়র আব্বাস আলীকে ঢাকা থেকে আটক করেছে র্যাব সকালে রাজধানী কাকরাইলের হোটেল রাজমণি ঈশা খাঁ থেকে আব্বাস আলীকে আটক করা হয় বঙ্গবন্ধু ম্যুরাল স্থাপন নিয়ে আব্বাস আলী বিতর্কিত মন্তব্য করেন এ সংক্রান্ত একটি অডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে পরে চব্বিশ নভেম্বর দলীয় কার্যালয়ে পবা উপজেলা আওয়ামী লীগের জরুরি বৈঠকে আব্বাসকে আলীকে পৌর আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক পদ থেকে বহিষ্কার করা হয় এই ঘটনায় তার বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলাও হয়েছে আওয়ামী যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আফম বাহাউদ্দিন নাসিম বিএনপির উদ্দেশ্যে বলেছেন আওয়ামী লীগকে হুমকি দেবেন না আওয়ামী লীগকে হুমকি দিলে জনগণকে হুমকি দেয়া হয় আর জনগণ ক্ষেপে গেলে পালানোর পথ পাবেন না রাজধানীর নীলক্ষেত খিলক্ষেতে ঢাকা মহানগর উত্তরে তেতাল্লিশ নম্বর ওয়ার্ডে আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ বজলুর রহমানের সভাপতিত্বে সম্মেলনে মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এস এম মান্নান কোচি ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মতিউর রহমান মতি বক্তব্য রাখেন ঢাকায় ইডেন মহিলা কলেজে স্যানিটারি ন্যাপকিনের ভেন্ডিং মেশিন নেটওয়ার্ক স্থাপন করেছে ফ্রিডম স্যানিটারি ন্যাপকিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপুমণি বিশেষ অতিথি ছিলেন এসিআই কনজিউমার ব্র্যান্ডস এর বিজনেস ডিরেক্টর মোহাম্মদ কামরুল হাসান উপস্থিত ছিলেন ইডেন কলেজের প্রিন্সিপাল প্রফেসর সুপ্রিয়া ভট্টাচার্য ভাইস প্রিন্সিপাল প্রফেসর ফেরদৌসি বেগম প্রবাসের খবর পঁয়ত্রিশতম ফৌপনা সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিশেষ আকর্ষণ সাইড ইভেন্ট ন্যাশনাল হারবার পোচব্যাক নদী তীরে বাংলাদেশিদের সর্ববৃহৎ মিলন মেলাকে ঘিরে ফোবানা বিজনেস অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কমিটির এ আয়োজন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আকা মোজামেল হক বলেন বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে ষড়যন্ত্রকারীদের বিচারে আলাদা কমিশন গঠন করা হবে মল্লিকা খানের রিপোর্ট ফোবানার এবারের আয়োজনে গুরুত্ব পাচ্ছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাস ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলাদেশের সঠিক ইতিহাস ধরার পাশাপাশি দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে এই সম্মেলন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আকম মুজাম্মেল হক বলেন পর্দার অন্তরালে থেকে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার ষড়যন্ত্রে যারা লিপ্ত ছিলেন তাদেরও বিচার হবে বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক রাষ্ট্রদূত ড্যান মজিনা বলেন দুর্দান্ত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের বিভিন্ন পর্যায়ে দায়িত্বশীল ব্যক্তিরাও অংশ নেন এই মিলন মেলা আমার সবার শৈশব অনেকেই শুধু পরিচিত হয়েছে যারা বিজনেসের সাথে জড়িত আছি প্রত্যেকেই তাদের বিজনেস নলেজ এবং বিজনেসের ক্যাটাগরি একজন আরেকজনের সাথে আদান প্রদান করার একটা বিশেষ সুযোগ এখানে থাকে আমাদের পরের প্রজন্ম যারা আছে তাদেরকেই অ্যাকচুয়ালি উৎসাহিত করার জন্য এখানে আমাদের আশা আমাদের কৃষ্টি আমাদের সংস্কৃতিটাকে ফার্স্ট হ্যান্ড ওরা এক্সপেরিয়েন্স করে দ্বিতীয় দিনও ছিল সাংস্কৃতিক ও নানা আয়োজন মল্লিকা খান মাই টিভি ওয়াশিংটন ডিসি খেলার খবর
বিশ্বকাপ বাছাই পর্ব শেষে দেশে ফিরেছে বাংলাদেশের জাতীয় নারী ক্রিকেট দল দেশে ফেরার পর বাধ্যতামূলক প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে থাকতে হচ্ছে পুরো দলকে চার্টার্ড ফ্লাইটে প্রথমে জিম্বাবুয়ে থেকে নামিবিয়া এবং পরে সেখান থেকে ওমানের রাজধানী মাসকাটে পৌঁছায় নারী ক্রিকেট দল সেখানে থেকে সরাসরি ফ্লাইটে ঢাকা এসে পৌঁছান তারা প্রথমবারের মতো নারী বিশ্বকাপের মূল পর্ব নিশ্চিত করে দেশে ফিরেছেন জাহানারা সালমা চতিরা বাছাই পর্ব খেলতে তারা জিম্বাবুয়েতে গিয়েছিলেন সেখানে শুরুটা ভালোই করেছিল বাংলাদেশ এরপর করোনা নতুন ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রন ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় আইসিসি বাছাই পর্বের খেলা বাতিল করে র্যাঙ্কিং এর পজিশন অনুযায়ী বাছাই পর্ব থেকে বিশ্বকাপের মূল দলের টিকিট হাতে তুলে দেয় বাংলাদেশকে একই রকম সুবিধা পেয়েছে পাকিস্তান আর ওয়েস্ট ইন্ডিজও সংবাদের শেষ প্রান্তে আমরা যাবার আগে আরও একবার জানিয়ে দিচ্ছি সংবাদ শিরোনাম আওয়ামী লীগ যে কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রস্তুত বিজয়ের পঞ্চাশ বছরে লাল সবুজের মহোৎসব উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উন্নয়নশীল দেশ নিয়ে আত্মতুষ্টিতে ভুগলে চলবে না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক মানে শিক্ষা অর্জনের আহ্বান বাসে আগুন দেওয়ার ঘটনা বিএনপি জামাতে সহিংসতার পুনরাবৃত্তি আশঙ্কা কাদেরের খালেদার মুক্তিতে সরকারি বাধা মন্তব্য ফক তুলে বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ নতুন যুগে বাংলাদেশ বললেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বিয়াল্লিশ দশমিক পাঁচ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে চীনের সঙ্গে চুক্তি নাটোকে সতর্ক করেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেন নিয়ে রেড লাইন অতিক্রম করলে পদক্ষেপ গ্রহণের হুঁশিয়ারি বিশ্বকাপ বাছাই পর্ব শেষে দেশে ফিরেছে বাংলাদেশ জাতীয় নারী ক্রিকেট দল থাকতে হচ্ছে বাধ্যতামূলক প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে এছাড়া ইউটিউবে মাই টিভি সংবাদ পেতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বিডি নিউজ এবং আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা ফেসবুক স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা আমাদের পরবর্তী সংবাদ রয়েছে রাত বারোটা বেজে ত্রিশ মিনিটে দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আমি উম্মে সাবের ইনা দর্শক করোনা সংক্রমণ রোধে সবাই সতর্ক থাকুন অবশ্যই মাস্ক পরুন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন আল্লাহ হাফেজ